എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ചാനൽ പരിപൂർണമായും ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഓട്ടോമേഷൻ ചാനലാണ് ഇന്ന് വിദേശത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലും ഒരുപാട് ജോബ് വാക്കൻസികൾ ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് ബിൽഡിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റിംഗ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം അതുപോലെ ഐ ഒ ടി ഓട്ടോമേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഈ സിസ്റ്റങ്ങളുടെയെല്ലാം ഡിസൈനിങ് മുതൽ കമ്മീഷനിങ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാനലിൽ കൂടി പറയുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും ഓക്കെ നമുക്കിനി തുടങ്ങാം എന്താണ് ബിൽഡിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ബിൽഡിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളിലാണ് ഇന്ന് വിദേശത്താണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും വളരെ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് പല വിധത്തിലുള്ള എക്യൂപ്മെൻസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യൂപ്മെൻസ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് എക്യൂപ്മെൻസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പവർ സിസ്റ്റംസ് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൻസറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എനർജി അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ് മീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഈ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള എക്യൂപ്മെൻസുകളെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം വളരെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേഷനെല്ലാം ഒരു സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആണ് ബിൽഡിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷൻസിൽ ബി എം എസിന്റെ റോൾസുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യമായി കൺട്രോൾ എ ബിൽഡിംഗ് സെച്ച് ബാക്ക് ബിൽഡിങ്ങിലെ എച്ച് ബാക്ക് എക്യൂപ്മെന്റ്സുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യലാണ് ബിൽഡിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രൈം ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റിംഗ് വെന്റിലേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് എന്നാണ് രണ്ടാമത് മാനേജ് എനർജി കൺസംഷൻ എനർജി കൺസംഷനെ എങ്ങനെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു മെയിൻ പോയിന്റ് മൂന്നാമത്തത് ഡീ കാർബണൈസേഷൻ കാർബൺ ഗ്യാസിന്റെ എമിഷനെ എങ്ങനെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അതിന് വേറൊരു പ്രസന്റേഷൻ എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലായിരിക്കും മനസ്സിലാവും എന്താണെന്നുള്ള പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് മോണിറ്റർ ഇൻ റിയൽ ടൈം ബിൽഡിംഗ്സ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് ബിൽഡിങ്ങിലെ എക്യൂപ്മെന്റ്സുകൾ റിയൽ ടൈമിൽ അതാത് സമയത്ത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു മെയിൻ ഫങ്ഷൻ ആൻഡ് അതിന്റെ പെർഫോമൻസ് പെർഫോമൻസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഷെഡ്യൂൾ ഓപ്പറേഷൻസ് ഷെഡ്യൂൾ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും എക്യൂപ്മെന്റ്സുകളെ നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ടൈമിൽ നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്യാനും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ഓഫ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് വാരി ചെയ്യാനും ലൈറ്റ് ആണോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിം ലെവൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഷെഡ്യൂൾ ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്പം നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഷെഡ്യൂൾസുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹോളിഡേ ഷെഡ്യൂൾസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഹോളിഡേയ്സിൽ എക്യൂപ്മെൻസുകൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സിസ്റ്റം തന്നെ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തോളും പിന്നെ നമുക്കൊരു മോർണിംഗ് ആവുന്ന മോർണിംഗിൽ തന്നെ ഒരു സിക്സ് ഓ ക്ലോക്കിന് തന്നെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും എക്യൂപ്മെൻസുകൾ ഓൺ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം സാധ്യമാണ് അതുപോലെ പുട്ട് ഇൻ പ്ലേസ് ഫോൾട്ട് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് അലാംസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്യൂപ്മെന്റ് ഫെയിലിയർ ആയി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോൾട്ട് ഉണ്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ബി എം എസ് അതിനൊരു മെസ്സേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അലേർട്ട് ചെയ്യും അതാണ് ഫോൾട്ട് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എസ് എം എസ് ആയിട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇമെയിൽ ആയിട്ടോ അലാംസുകൾ റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഈ ബി എം എസ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് കോൺഫിഗർ ചെയ്യാം എസ് എം എസ് ആയിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ ആയിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളതെല്ലാം ഇമെയിൽ ആയിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ അവിടെ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി വേണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എസ് എം എസ് ആയിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിലെങ്കിൽ എസ് എം എസ് ഡിവൈസ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ എസ് എം എസ് ഗേറ്റ് വേ സെറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അലാംസുകൾ നമുക്ക് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അലാംസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്രിറ്റിക്കൽ അലാംസ് നോർമൽ അലാംസ് ജനറൽ അലാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് പല തരത്തിലുള്ള പ്രയോറിറ്റീസ് സെറ്റ് ചെയ്യാ
എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണക്റ്റഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതവിടെ ലോഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സിസ്റ്റത്തിൽ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വീക്കിലി മന്ത്ലി ഇയർലി റിപ്പോർട്ട്സുകൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് റോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബി എം എസ് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബി എം എസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എച്ച് വാക്ക് സിസ്റ്റംസ് എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എച്ച് വാക്ക് എക്യുപ്മെൻസുകൾ എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സാധാരണ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എച്ച് വാക്ക് എക്യുപ്മെൻസുകളാണ് ചില്ലേഴ്സ് എ എച്ച് യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ എയർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയും എഫ് സി യൂസ് ഫാൻ കോയൽ യൂണിറ്റ്സ് വി എ വി അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾ എയർ വോളിയം ടെർമിനൽ യൂണിറ്റ്സ് വേരിയസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫാൻസുകളുണ്ട് പിന്നെ ഡി എക്സ് യൂണിറ്റ് ഡി എക്സ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഫ്രിജറൻ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് വലിയ ബിൽഡിങ്ങിൽ അത് വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വളരെ കുറച്ച് മീൻസ് വളരെ കുറച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒരു നാലോ അഞ്ചോ നാലെണ്ണമൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ എച്ച് വാക്ക് പമ്പ്സുകൾ എച്ച് വാക്ക് പമ്പ്സുകൾ മസ്റ്റ് ആണ് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എച്ച് വാക്ക് എക്യുപ്മെൻസുകൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ജസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട പക്ഷെ നമുക്കൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതെല്ലാം അത് നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അടുത്ത പാർട്ടിൽ എന്താണ് ചില്ലർ ഏതൊക്കെയാണ് വ്യത്യസ്ത തരം ചില്ലേഴ്സുകൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാം വർക്കിംഗ് നമുക്ക് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് മെത്തേഡ്സുകൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ എലമെൻസുകളാണ് ഒരു ചില്ലറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്താണ് കൂളിംഗ് ടവർ ഇതൊക്കെയാണ് അടുത്ത പാർട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് താങ്ക് യു